chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mẫu đế dày sợi dệt Chúng ta sẽ sử dụng sợi dệt trơn 2mm và kim móc hai đầu căn nhựa Chúng ta có thể sử dụng đầu 3 gạch 0 Nếu như không có kim móc này chúng ta có thể sử dụng các kim móc có kích thước từ 2.0 đến 2.5mm đều được Đế dày hôm nay chúng ta móc đó là đế dày 11cm Chúng ta sẽ móc gồm có 3 hàng Hàng thứ nhất hàng thứ hai và hàng thứ ba hàng thứ nhất này chúng ta sẽ móc có kích thước từ to tới nhỏ để tạo nên cái độ to nhỏ cho đế dày được đẹp còn hàng thứ hai và hàng thứ ba chúng ta sẽ móc đều mũi kép thì bắt đầu chúng ta gầy mũi cho sợi lên kim chúng ta sẽ móc lên 14 mũi móc xích một hai ba bốn năm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Sau khi chúng ta móc lên 14 mũi móc xích Thì chúng ta sẽ đâm vào chân thứ 13 này Chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi đơn 2, 3 Sau đó chúng ta sẽ móc vào đây 5 mũi đơn Mỗi chân một mũi 2, 3 4 5 Sau khi chúng ta móc được 5 mũi đơn Chúng ta sẽ móc vào đây mũi nửa kép Chú ý là mũi nửa kép này chúng ta không có được kéo cao quá Mà chúng ta sẽ móc tương đương gần bằng với cái mũi đơn Tới chân móc tiếp theo chúng ta tiếp tục móc mũi nửa kép Mũi này chúng ta sẽ bắt đầu kéo cao hơn Chúng ta sẽ móc đều mỗi chân một mũi nửa kép cho đến chân móc cuối cùng. Tại chân móc cuối cùng, chúng ta móc vào đây 8 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau khi chúng ta móc được 8 mũi nửa kép Thì chúng ta sẽ móc tiếp tục Đối xứng với phía bên này Bên này như thế nào thì chúng ta móc đối xứng với bên này như thế này Chúng ta sẽ móc vào đây Mũi nửa kép đều mỗi chân một mũi 1 2 3 4 5 sau khi chúng ta móc được 5 mũi nửa kép đều mỗi chân một mũi thì chân thứ sáu chúng ta sẽ móc vào đây mũi nửa kép nhưng chúng ta sẽ kéo thấp hơn các mũi nửa kép còn lại tương ứng với cái mũi nửa kép đối diện này để cho hai bên nó bắt đầu nó hạ xuống từ từ tới chân tiếp theo chúng ta sẽ móc vào đây mũi đơn đều mỗi chân một mũi đơn cho đến chân móc cuối cùng Tại chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi đơn 2 3 Thì tổng ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 mũi đơn Ở trên này chúng ta sẽ có là 8 mũi nửa kép Sau khi chúng ta móc xong 3 mũi đơn Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi dời Để kết thúc hàng đầu tiên Hàng đầu tiên chúng ta móc á, chúng ta lưu ý là móc ở tại cái chân móc số 7 này thì mũi móc này là mũi nửa kép nhưng mà chúng ta không được kéo cao quá để cho cái 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 độ tăng lên từ từ nó được đẹp. Tiếp tới hàng thứ hai, chúng ta sẽ lên hai mũi móc xích. Tại cái chân đầu tiên, ngay tại mũi móc xích chúng ta móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Chân móc thứ hai chúng ta cũng làm tương tự, móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Chân móc thứ ba chúng ta cũng móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Sau khi móc ba cụm tăng như thế này, chúng ta sẽ móc đều mỗi chân một mũi kép 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 Sau khi chúng ta móc 12 mũi kép đơn mỗi chân một mũi thì chúng ta sẽ tới chỗ đây là phần cụm 8 mũi nửa kép tại phần cụm 8 mũi nửa kép này sẽ có 7 chân móc thì mỗi một chân móc chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân thì tổng chúng ta sẽ móc 7 cụm tăng mũi tại cái cụm 8 này chúng ta sẽ móc bắt đầu vào đây hai mũi kép đơn chung chân một cụm tiếp theo cụm thứ hai hai tới cụm thứ ba chúng ta cũng sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân chúng ta sẽ móc cho hết cái phần cụm tám mũi này là sẽ có bảy cụm tăng sáu 7. Ở đây sẽ có 8 8 mũi nửa kép 8 mũi nửa kép sẽ có 7 chân móc Chúng ta sẽ móc vào đây 7 chân móc Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc vào 2 mũi kép Thì tổng ở đây sẽ có 7 cụm Tăng mũi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sau khi chúng ta móc hết cái phần tăng mũi này Chúng ta sẽ móc đều Mỗi chân một mũi mỗi trong một mũi kép 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sau khi các bạn móc 12 mũi kép, mỗi chân một mũi thì ở đây sẽ còn lại hai chân móc. Chúng ta sẽ móc vào đây mỗi chân hai mũi kép đơn chung chân. Chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Chân tiếp theo chúng ta cũng móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Rồi, sau đó chúng ta sẽ móc mũi dời vào đây chúng ta sẽ móc mũi dời vào đây để kết thúc hàng thứ hai hàng thứ hai chúng ta để ý cụm này có 6 mũi đơn 6 mũi đơn thì ở trên đây chúng ta tăng mũi sẽ có 5 cụm tăng mũi ở phía bên này chúng ta móc 3 cụm tăng thì ở phía này chúng ta móc 2 cụm tăng thì tổng ở trên này sẽ là 5 cụm tăng mũi ở phía bên này 8 mũi nửa kép ở trên này chúng ta sẽ tăng 7 cụm Tới hàng thứ ba chúng ta sẽ tiếp tục lên hai mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân thứ hai chúng ta móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Chân tiếp theo chúng ta móc vào đây một mũi kép đơn. Chân tiếp theo chúng ta móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Chân tiếp theo chúng ta móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Thì tổng ở trên đây nó cũng sẽ có ba cụm tăng. Chân đầu tiên chúng ta sẽ móc mũi đơn. Mũi kép đơn. Chân thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi kép đơn chung chân. Cứ 1 2 1 2 1 2 chúng ta sẽ tăng ba lần như vậy. Nó sẽ hết cái phần cung tròn này. Chúng ta sẽ móc tiếp tục đều mỗi chân một mũi cho đến tại cái vị trí cái cụm tăng mũi này tại vị trí cái cụm tăng mũi cái cụm tăng mũi là tại cái mũi móc đầu tiên của hai chân của hai mũi đơn hai mũi kép chung chân chúng ta sẽ móc mũi mũi kép đơn một chân một hai ba bốn 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 Sau khi chúng ta móc lên 13 mũi kép mỗi chân một mũi thì chúng ta sẽ bắt đầu móc vào đây ngay tại cái cụm này là cái cụm tăng cái cụm tăng đầu tiên thì chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân chân kế tiếp chúng ta móc một mũi kép đơn chân tiếp theo là là cụm tăng chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân rồi chân kế bên chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn cứ như thế chúng ta sẽ móc hai một hai một chúng ta sẽ móc lặp lại cái cụm này bảy lần để cho hết cái phần cung tròn này hai mũi kép đơn chung chân rồi chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn hai mũi kép đơn chung một chân nó sẽ móc liên tục như thế bảy cụm hai một hai một cho đến hết cái phần cung tròn này Sau khi chúng ta móc hết 7 cụm tăng mũi 2, 1, 2, 1 như thế này thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần tăng mũi này. Ở đây đang là cái cụm tăng mũi cuối cùng. Thì chúng ta sẽ móc đều mũi chân một mũi kép cho tới cái phần này. Chúng ta sẽ móc đây tiếp tục. Mũi chân một mũi kép 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sau khi chúng ta móc 13 mũi kép đơn mỗi chân một mũi thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào đây là hai mũi kép đơn chung chân, hai mũi kép đơn chung chân, sau đó chân kế tiếp chúng ta móc một mũi kép đơn, xong chân tiếp theo chúng ta móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Và cái chân cuối cùng này, cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn để kết thúc cái hàng này. Như vậy là ở đây sẽ có 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 cụm tăng. Và ở đây chúng ta sẽ có 2, 1, 2, 1, 2 cụm tăng. Rồi, chúng ta cắt chế. Rồi, như vậy chúng ta sẽ được một đế dày 11 cm. Các bạn lưu ý là ở tại cái mũi móc thứ bảy này chúng ta sẽ móc thấp hơn so với các cái mũi móc ở trên này và mũi đơn này chúng ta sẽ móc ở phía phần này là một nửa mũi đơn một nửa trên này là mũi nửa kép còn hai hàng ngoài này chúng ta sẽ móc mũi kép ở đây sẽ có 8 mũi ở đây sẽ có 6 mũi mỗi bên 33 và ở đây chúng ta sẽ tăng mũi tăng mũi mũi chân chúng ta thêm hai và ở đây chúng ta sẽ tiến hành tăng một mũi đơn một mũi đôi, một mũi đơn, một mũi đôi. Sai 11 chúng ta sẽ tạo là 13 mũi móc xích. Thì tương ứng chúng ta sẽ làm tương tự cho tất cả các sai còn lại. Thì sai 10 sen chúng ta sẽ làm ở đây là 11 mũi móc xích. Và móc cũng một nửa. Hàng trong cùng chúng ta sẽ móc một nửa là mũi đơn. Và một nửa còn lại là mũi nửa kép. Sai 11 chúng ta đã làm. Sai 12. Từ sai 12 cho trở đi. Thì chúng ta móc cái hàng trong cùng này, chúng ta sẽ móc mũi kép thay vì móc mũi nửa kép giống như size 11 và size 10. Thì chúng ta móc ở đây là mũi kép cũng tương tự, cũng móc 3 hàng và chúng ta móc một nửa ở đây là mũi đơn và một nửa ở đây móc mũi kép. Và cái mũi ở giữa này 
chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Thì sai số 12 này chúng ta sẽ móc là 15 mũi móc xích. 15 mũi móc xích thì tại cái chân móc ở giữa này là chân móc thứ 8. Chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Và chân kế bên chúng ta sẽ móc mũi kép cho đến hết cái phần này. Còn hai hàng ngoài cùng thì vẫn móc mũi kép. Vẫn tương tự giống như sai 11. Sai 13 chúng ta cũng móc giống như sai 12. Chúng ta sẽ móc lên là 17 mũi móc xích. Và một nửa ở đây chúng ta cũng móc mũi đơn. Và một nửa ở đây chúng ta sẽ móc mũi kép. Nhưng lưu ý là mũi ở giữa này. Chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Và hai hàng còn lại chúng ta cũng móc mũi kép tương tự giống như các sai còn lại. Thì chúng ta sẽ có được 4 sai. 4 sai như thế này. Thì 4 sai này sai 10 sẽ là 11 mũi móc xích. Sai 11, 13 mũi móc xích. Sai 12 là 17 mũi móc xích. 15 mũi móc xích, sai 13 sẽ là 17 mũi móc xích. Thì mỗi một sai đều là số lẻ hết. Cho nên các bạn lưu ý là ở giữa của các mũi móc, chúng ta sẽ móc một cái mũi nửa kép thấp để chúng ta tăng mũi lên từ từ. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có được đế dày tất cả các sai. Chúc các bạn thành công.